Okay, so for <laughs> Okay, so medyo sumisikip na yung ating lamesa uh, Anyway, uh, this will be the next The last two um, Quick unboxing and review Ng mga PC components na binili natin From ECPC Via Lazada And gusto ko ulit silang i-shout out Kasi napakabilis ng kanilang um, Delivery or shipping Okay, so Dati na akong Dati na akong bumibili sa ECPC So ECPC, baka naman no? Anyway, so itong last two na to, ito na yung mas malalaking part. So kung nakita nyo yung pinakaunang video nitong uh, mga unboxing natin recently. So in-unbox ko itong dalawang case na to. So never ko pa silang nagamit in terms of PC building. So ayan, so nasa baba sila kaya tinitignan ko. Yung una is yung Rock Alphas gaming case and Rock series. So uh, napili ko sila kasi sila yung, well... Uh, okay din naman yung rack Kumbaga kung kailangan nyo ng Case, PC case na Baba natin to Kailangan nyo ng PC case na Hindi nyo kailangan gumastos Kailangan nyo hindi rack Okay ulit so, Kailangan nyo ng PC case na maganda Na functional Pero hindi nyo naman kailangan gumastos ng napakalaki uh, Ito yung brand na pwede nyo tignan So isa to sa mga brand na pwede nyo tignan At the same time uh, Sa easy PC kasi parang Yun yung brand na rack uh, binibenta nila so without further ado let's go to the PC case quick review quick unboxing <laughs> okay so unahin natin tong rack alphas okay so pukunin natin siya so kung papansin nyo, kasi ako uh, fan ako ng case na Techware. So Techware yung nakakadalawa na ako so far na gamit. Uh, okay. So kung ang unang napansin ko nung nabili ko to, magaan siya. So kung, mapap kung nakagamit na kayo ng Techware Alpha na ATX din, uh, medyo may kabigatan siya. So itong Alphas na ATX din, so hinahanap ko yung motherboard na bubuhin ko. Sana kasha yung motherboard. Ayan, sige. Sana hindi tayo mahirapan mag-build. May mga nabasa akong review. But anyway, sige. So, ito yung Alphas. So, in-open ko na siya kanina. Kasi yung ibang components na binili natin, sinilid nila sa loob ng cases. Sa loob ng box. Or sa loob mismo ng case. Yung PSU na sa loob ng case. Anyway, sige. Ayan. So, ito yung, yung box. So, ito yung nakasulat sa box. Okay, so sabi dito form factor, yan, ATX, micro ATX, and mini ITX. Okay, so, huh? weight niya 3 kilos. Okay, so sige. <laughs> no, may 3 kilos siguro yan. Drive base, meron siyang isa for uh, HDD. Tapos meron siyang dalawang SSD, may 7 Ito, ano to, eh, syempre, depende to sa motherboard. Okay, okay. Ah, ito, I.O. panel. Ito, sa harap siguro to. Okay, so meron siyang USB 3.0 support. Yung motherboard natin, wala. So, hindi natin mga gamit dyan. Oh, what are you doing? Max CPU cooler height. So, itong mga to, um, kung gagamit kayo ng mga medyo beefy o high-end na CPU cooler, so you have to check this before buying your case. Okay, so, sana natin ito. Okay, ba? Paano kayo nag-open ng case? Oo, oh, kasi binabalik ka dito. So, open ko yung... Siyempre, yung dadaanan. So, kung hindi naman siya mabigat, so, madali lang siyang... Yan. Tapos, hihilain mo siya sa pataas. Okay, so, ganyan yung itsura niya. May styrofoam siya. Para secured, and then pwede natin yung lift ng konti. Ayun na natin yung styro. Tapos meron siyang manipis na plastic, so para di siya magagasgasa. And then, so, identify nyo kung saan yung pinakabutas. So, may mga gumagalaw-galaw siyang parts sa loob, pero okay lang yun. Normal yan. Pwede mga kable. Tapos 
mamaya pala, i-compare natin siya pag na-open na natin yung wrap Siri. Open natin siya. Dalawa kasi yung bibid natin. Para makapili tayo kung saan yung mas mas higher end, mas higher end. Mas higher spec. Okay, hindi lumalabas dito sa may nakaluwit siya sa ilalim. Okay, so, mukhang hindi na isarapan ng tama. So, ito siya. Sure kung kitang kita ba siya. Yan. So, ang una yung mapapansin dito, kung bibili nyo to, ano siya? Yan. So, glass yung side panel niya. Usong-uso to ngayon. So, dati, nung nagsisimula akong PC build, hindi naman talaga open to eh. Pero kasi, siyempre, yung iba, gusto i-showcase yung itsura nung build nila, di ba? So, minsan kasi pinaghihirapan mo, tapos wala naman makakakita. Yan. So, nauuso yung mga gantong uh, transparent yung side panel. So, so sa tunog, mapapansin mo, ano siya? Acrylic lang siya. Okay? So, huwag kang mag-expect ng tempered glass. Itong gamit ko ngayon, yan. so, glass yan. Okay, punta tayo sa harap. Okay, so, yung harap niya, so, meron siyang mesh. So, medyo modern yung dating niya, for real. So, yung pinaka-other side, yan. So, medyo, ano siya, nakaangat. Okay. So, okay yan usually, pagka sobrang sikip ng loob. Kasi dito sa side na to, usually, nag-cable management ka. Kasi medyo hindi to kita. Okay. So, dito yung medyo magulong part. Pero, of course, pagka nag-build kayo, mas maganda pa rin yung nakaayos to. Para mas madaling i-maintain. Okay. So, yun yung other side. And then, ito yung back. Okay, so yung CPU niya, ay CPU, yung PSU location niya is sa top. Okay. Kadalasan kasi ngayon nasa baba yan eh. Okay, kaya siya usually nasa baba. Kasi ito, yung taas, di ba, covered. Yan, covered yan. Yung mga PSU kasi may fan yun, intake yun eh. So, pag sa baba ka, yan, at least pwede kang mabutas dito. Kadalasan yung iba po wala eh. Pagka dito kasi yung PSU, yung intake mo, mainit na rin. Okay? So, yun yung isang advantage yung pag nasa baba. Ah, ito yung sinasabi niyang PCI. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang naman. Ito, 7. Counted ba ito? No. So, meron siyang 7. So, ito yung grill niya for the exhaust fan. Ito yung dito. Yan. Sa IO ports mo. Spin ang kailalim. Yan. So, pwede ka pa rin maglagay ng exhaust dito. So, open na nga natin ito kasi parang may naiipit na font panel. Patayin nga natin itong monitor na ito. Yan. So, palikita nyo pa rin ako. Mabilita na ito. Actually, ipit sa natin kasi hindi ko nakikita yung ano yung nakikita nyo. Sure, ah! Ayan, so okay pa naman ang angulo ng camera. So ganito yung tsura ng screw niya. Okay. So, although thumb screw siya, ang tawag yung thumb screw, pwede mo siyang i-unscrew ng tripod screwdriver. Pero meron pa rin siya, pwede pa rin siyang gamitin ng, gamitan ng screwdriver. So naka-plastic yung kanyang acrylic uh, glass panel. And yun, kailangan mo siyang alalayan pag ino-open kasi wala siyang, ayan, sangkalan. Oh. Hindi katulad nung ibang, okay pa ba yung feed ko from the camera, cellphone? Okay, so okay pa. So wala siyang sangkalan, yun gano'n. So, ingat lang kapag ka gagamit ko. Tatanggalin nyo to. So, at least alalayan nyo lang. Magaan lang naman siya. Usually kasi pag tempered glass, mabigat. Okay, so, set aside muna natin yung dito. Hindi ako masyadong worried sa kanya kasi acrylic lang naman siya. Pagka mga tempered glass yun, kailangan nyo alalayan na hindi. So, tabi natin itong mga thumbs ko. So, ito ang itsuran ng kanya. So, meron siyang tatlong fan. Hmm, hindi ko matandaan kung... RGB ba siya? Okay. So, hindi talaga ako pa ng RGB. Pero kung ito naman yung may kasama ng libre, so why not? Okay. 
Okay, so Okay, pakita na Pakita nyo Ito yung mga front panel So, ito yung fans Okay, so Controller yata ito ng fan Okay, so ito yung Isa sa, ayan, so since di nga ako fan ng Hindi <laughs> fan Hindi ako fan ng RGB fans May way kasi para ano eh, di ba? May control yung ilaw so, Ito yata ay yun Pero tayo, isipin tao lang tayo Ano to? Ay, HD ba to? Sorry Front panel is to HDD lights Of course, meron siya no mga Yung usual, ito pala, di pa pala natin napakita yung sa taas ah. Uy, ang ganda na kanyang power button Diba? Tapos meron siya activity lights, one for uh, hard disk, you can see you, or you use a power yan, usually, a hard disk, read, and write, activity. Meron siya reset, so reset, meron siya dalawang USB 2.0 na gagamitin natin yan, tapos uh, microphone and headphone jack, and USB 3.0 kung supported na yung platform. Motherboard nyo, at saka of course yung CPU So yan, hindi ko na naman pinapakita Ito yun Itong blue one, yan usually USB 3 to Of course may front panel headers For the USB and audio Para ito dun sa Headphone and microphone Power LED, activity light yan um, Power switch Come on and off and set plus HDD LED the usual uh, front panel headers ito may kasama na rin siyang mga uh, ito the screws and yan ilalagay ko na lang ito 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 ang gold na to para nakaangat yung motherboard extra lang to kasi meron na Alagay. So para dito sa Paano natin ipapower kong fans so, Alamin natin kung paano natin ipapower Fan header ba ito? Nakalimutan ko na yun Fan header yata itong apat no? Pan header yata. Ano ulit ang tawag dito sa dito? Ano yung para yan sa dito? Sige nga, sukatin natin yung motherboard. So meron ako dito yung ATX board. Yan, so pasok naman. Okay. Pero hindi ito yung i-build natin. Pero yan, so meron ako ATX. So sagad-sagad siya. Uh, meron siyang konti, hindi mo mga 2cm, 1.5cm na allowance pa Tapos ang CPU Pinabasa ako actually na hindi daw pa siya yung tatlo fans Pero from the looks of it Ayun, nakakabit tatlo Anyway, sige, check natin later So I guess that's it na muna Sabi natin itong papel So ayan ang, in, ang ating uh, Hanap tayo ng magandang thumbnail Pangit pa rin Mas pangit Tabi ko Mas pangit Okay na yan Sige Yan ating quick review, quick unboxing ng Rock Alphas Okay, Rock Alphas So, ulitin natin So, once again, this is a quick review and unboxing Unboxing and review of the, core, of the Rock Alphas ATX case So, kung meron kayong ATX board at kailangan kailangan nyo ng ATX case Kasi hindi yan kasya sa mas maliliit kasi mas uso yun di ba yung mga micro ATX yung mini ATX di masyado eh 
So, tingin ko mas common yung micro ATX na build based on nababasa ko sa mga naghahanap online. And yun, sa so mga mas, mas marami reviews actually mga micro ATX eh. Ayan. So, kung ikukumpara ko siya dito sa Techwear Alpha ko. So, tangkad pa rin itong Techwear Alpha. Dito ko kung bakit. Alam ko na. Ah, uh, meron siyang... Sige, sakali na. Pero quick lang siguro yun. Ito, sige. Sabihin ko na nga. Mer parang meron siyang ano, pwede siya sa radiator. Ito, pang... Ito na yung pinaka ano. Pinaka setup niya. Hindi ko sure kung lala ililipat ko yung isang fan as exhaust. Pero baka enough na to. Kasi hindi naman ganun kainit yung ilalagay nating build dito. So baka enough na to. Puro intake lang. Bahala na siya lumabas. Okay, joke lang. Ang gagamitin yung pinaka exhaust nito yung fan ng PSU. Di ba? Okay? So hopefully na gustuhan nyo tong ating Uh, quick review and unboxing. Unboxing and review. Again, ng Rat Alphas. Once again, this is Dev Codigo. Cheers! Roxy.